Hoy vamos a hablar de salud y felicidad. Un deber y un derecho. Tenemos el deber de estar sanos, pero también tenemos el derecho de estar sanos. Vamos a aprender a conocernos y reconocernos. La palabra reconocer, escríbala y aprenda a leerla de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y siempre va a observar que se dice reconocer. Esto es una enseñanza que va más allá del lenguaje. Es para que usted aprenda aquí adentro qué está pasando en mí. Dese unos minutos una vez al día y hágase su autodiagnóstico. ¿Qué tengo? ¿Por qué estoy triste? Y si dice, no sé por qué estoy triste, no se angustie buscando respuestas. Simplemente es la hora y es el momento de hacer un buen ejercicio de respiración. Inhale y exhale. Cerebro oxigenado es cerebro liberado. Cuando usted deja de oxigenar, fíjense lo que hemos llamado esa asma emocional. Que... Cuando usted está bravo, contrae, evita el proceso natural y termina en depresión o en alguna patología clínica. En este instante yo quiero que usted se conecte, que entienda que usted tiene como una lámpara mágica deliciosa. Y me tapé los ojos, oh, sí, para que usted también se los tape un minuto y aprenda a ver ese niño interior que usted lleva allí. Los niños interiores jamás van a envejecer. El niño interior es mi aliado. No importa qué dice tu cédula. Empieza a tomarte ese yo interior como aliado. Cuando tú lo maltratas porque no le das la comida a la hora, porque te descalificas, él se va a enfermar. Y en ese instante es como cuando tú conduces y el parabrisas está sucio. O cuando tu cabello, que tenemos el cabello largo, nos tapa la visión. Tienes que aprender a escucharte. Tienes que aprender a hablarte con amor y el amor no es otra cosa señores simple y llanamente cuando me amo te amo y recuerda manos que dan manos que siempre van a estar llenas no tengas miedo a enseñar lo que sabes evita sentir el miedo al desplazamiento recuerda que si puedes enseñar lo que sabes valió la pena valió la pena porque no solamente se quedó en un libro y en tu mente puedes propagar el saber y el saber es un derecho, es un disfrute y también es salud.